Welcome, ladies and gentlemen, to the last in our series of archaeology and the ancient Near East. Willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem letzten Vortrag über die archäologischen Entdeckungen im Nahen Osten. We come now to the most controversial topic of all. Jetzt kommen wir zu dem umstrittensten Thema von allen. The search for Noah's Ark. Die Suche nach der Arche Noah. Notice carefully the title. Und achten Sie bitte auf die Themenformulierung. It's the search for Noah's Ark. Wir haben es genannt, die Suche nach der Arche Noah. I'm not here to tell you I have found Noah's Ark. Ich bin nicht hier, um Ihnen zu sagen, ich habe die Arche Noah gefunden. But I will show you some places that I think are worth looking at. Aber ich werde Ihnen einige Orte zeigen, wo ich sagen würde, da ist es wert, ein Auge drauf zu haben. Und will versuchen, Sie auf den neuesten Stand in, den, in der Suche und in den Entdeckungen zu bringen. Findings from December of last year. Und zwar Entdeckungen aus dem Dezember vergangenen Jahres. And also what has happened during the past summer months. Und auch, was im letzten Sommer passiert ist. Now the Bible does not specifically say that Noah's Ark survived. Nun heißt es in der Bibel nicht äh, definitiv, dass die Arche nur erhalten geblieben ist. It may have disintegrated. Es könnte sein, dass sie verfallen ist. People coming out of the ark may have used its pieces for later work. Oder es könnte sein, dass die Leute, die aus der Arche gekommen sind, Teile davon weiterverwendet haben für andere Notwendigkeiten. Notice also that the Bible is very general about the location where the ark landed. Und achten Sie auch bitte darauf, dass die Bibel sich sehr allgemein hält, wo genau die Arche gelandet ist. It does not say it landed on Mount Ararat. Sie sagte nicht, sie sagt nicht, sie landete auf dem Berg Ararat. It says it landed in the mountains of Ararat. Sondern es heißt dort, sie landete im Gebirge Ararat. The word is in the plural. Also die Berge, plural. How big of an area are covered by the mountains of Ararat? Und wie groß ist nun das Gebiet, was die Berge oder das Gebirge Ararat umfasst? There was an ancient kingdom of Ararat. Es gab einmal ein Königreich Ararat. It was about 400 kilometers from east and west. Das hatte in der Ost-West-Ausdehnung ungefähr 400 Kilometer. And about 300 kilometers north and south. Und Nord-Süd-Richtung waren es ungefähr 300 Kilometer. So this is a big area. Das ist also schon ein ganz schönes Gebiet. But the reason why the traditional Mount Ararat has attracted the most attention is because of how high that mountain is. Der Grund aber, warum traditionellerweise viele Leute sich auf den Berg Ararat konzentrieren, wenn sie an die Arche denken, ist die Höhe des Berges. It's about 5,700 meters high. Der ist ungefähr 5,700 Meter hoch. And it is also capped permanently with glaciers, ice. Und ist konstant mit Eis bedeckt. So this would be a place where a vessel or parts of a vessel could be entombed in the ice. Und so könnte es gut sein, dass ein Gefährt wie die Arche eben in dem Eis sehr gut konserviert worden sein könnte. And that has led to much searching on that mountain by many people. Und so haben viele Leute auf diesem Berge gesucht. In recent years there has been very little exploration. In den vergangenen Jahren dann eher weniger. The Turkish government has not permitted it weil die türkische Regierung es verboten hat. It's a politically sensitive and militarily sensitive area. Es ist ein politisch und militärisch sensibles Gebiet dort. The major population in that particular area is Kurdish. Denn die Haupt, Hauptanteil der Bevölkerung in diesem Bereich sind Kurden. And the Kurds and the Turks are not very friendly. Und die Kurden und Türken sind nicht gerade freundschaftlich zueinander. And some of the guerrillas for the PKK hide on that mountain sometimes. Und einige der Guerillas der PKK verbergen sich in diesen Berggegenden. So that's one reason why it's difficult to get permission to go up on that mountain. Und darum ist es schwierig, eine Erlaubnis zu bekommen, um auf diesen Berg zu steigen. We're also going to look at another place across the valley. Aber wir werden uns auch auf einen anderen Platz noch konzentrieren, jenseits des Tales. A place that came to attention through aerial photographs. Und zwar ein Ort, der durch Luft, Luftbildfotografie in, ins Augenmerk geraten ist. In 1959, uh, NATO was taking an aerial photograph survey of Turkey. Und zwar hat 1959 die NATO eine Luftbildserie über die Türkei gemacht. And an unusual formation was noted. Und da hat man eine ungewöhnliche Formation entdeckt. The man who saw this on the photographs, his name was Ilhan Duropinar. Der Mann, der das auf dem Foto entdeckt hat, war Ilhan Duropinar. And since he's the one that saw it first, und weil er der war, der es zuerst gesehen hat, they simply call it the Duropinar formation. Uh, nennen sie es die Duropinar-Formation. So we will show you quite a few pictures of that. Davon werden wir auch ein paar Bilder zeigen. Now some people say this is a, a fruitless search. Uh, manche sagen, das ist eine sinnlose Suche. Why look for Noah's Ark? Warum uh, die Na Arche Noah überhaupt suchen? Well, as a historian, to me this is simply a historical question. Für mich als Geschichtler ist das einfach eine Geschichtsfrage. 
We look for archaeological evidence bearing on the biblical stories of Abraham. Wir schauen nach archäologischen Gründen, die uns zeigen, was mit Abrahams Geschichte geschehen ist. We look for archaeological evidence relating the story of Moses. Und wir schauen auch, was haben wir an Funden, die die Zeit Noahs be äh, Moses belegen. And relating to the story of Joshua. Und Josuas. And relating to King David. Und Davids Zeiten. So it's reasonable to look for archaeological evidence relating to Noah. Und insofern gibt es auch vernünftige Gründe, dass man sich mal um die Sachen kümmert, die mit Noah zu tun haben. Find it, Vielleicht finden wir es nicht, but, uh, the is aber die Suche ist es wert. And maybe we will find it. Vielleicht finden wir es auch. I think we're to see some of light from the area. Ich will mal sagen, es gibt einen Lichtstreif am Horizont in dieser Thematik. Well, with that introduction, let us look at some of the pictures. Und jetzt wollen wir einige Bilder ansehen. There might be a problem with the mouse. So, wir haben ein kleines technisches Problem, okay. aber schon think, nicht mehr. I think it's working now. Alles okay? Good. Good. We have a map. Hier haben wir eine Karte. Yesterday people complained that I had no map of Syria. Es sagte neulich jemand, ja, warum ist denn keine Karte von Syrien gezeigt worden? So here's belatedly a map of Syria. Wir reichen sie hier mit nach. But we're interested in a site north. Aber uns geht's jetzt mehr um den nördlichen Teil. You'll notice the rectangular country of Turkey. Wir sehen das etwa rechteckige Land, die Türkei. And Mount Ararat is all the way at the eastern end of that country. Und der Berg Ararat befindet sich ganz im Osten des Landes. You can see this uh, large mountain from four countries. Man kann diesen großen Berg aus vier Ländern heraus sehen. Iran to the south. Iran im Süden. Armenia to the east. Armenien im Osten. Parts of Russia uh, or Georgia, I guess we should call it, uh, to the north. Teile von Georgien im Norden. And Turkey from the west. Und natürlich die Türkei aus dem Westen. So this big mountain is right in the middle of uh, where countries come together. So ist also dieser große Berg in der Mitte von vier Ländern an ihrer Schnittstelle. And uh, you pass through Istanbul on your way there. Wenn man dorthin fährt, kommt man durch Istanbul. And here's the city of Istanbul, which is on both sides of the straits. Die sich auf beiden Seiten der uh, Meeresenge befindet. And here's another view of Istanbul. Einfach noch ein weiterer Blick auf Istanbul. The northern shore. Der Nordstrand. And uh, here's where Noah's Ark landed. Und da ist die Arche Noah gelandet. It was a very sharp peak. War ein sehr, sehr spitzer Berg. I have made a collection of cartoons of Noah's Ark. Ich habe einige Cartoons, Karikaturen gesammelt im Blick auf die Arche Noah. So you will see a few of these through the top. Ein paar gebe ich heute zum Besten davon. Well, we need to look a little more carefully. Aber wir müssen es schon ernsthafter betreiben und sorgfältiger hinschauen. Here's a map of the area. Hier haben wir eine Karte des Gebietes. And uh, <coughs> the area mountains are right in the, uh, just to the right of the center where these uh, alphabetic letters come together. Da oben, wo die vier Buchstaben stehen, dort ist das Zielgebiet. And here are the roads and towns around that area. Und die anderen Linien und Punkte bezeichnen Straßen und Städte. Here is the city of Dubai, is it? Hier haben wir die Stadt Dubai hier. And this, you can see the mountain in the background. Und im Bildhintergrund sieht man den Berg. And it's a very solitary peak. Es ist ein sehr, sehr einsamer Gipfel. So it's a very impressive mountain. Dadurch sehr beeindruckend. And you can see it's snow -capped and ice -capped. Man sieht den, das Schnee, den Schnee und das Eis oben. But this is a town for all of the explorers of Mount Ararat. Und die Forscher, die sich den Berg Ararat anschauen, die wohnen immer in dieser Stadt. This is where they come. This is where the hotels are. Hier kommen sie her. Hier haben sie ihr Hotel gebucht. This is where you get your guides. Und hier findet man auch seine Bergführer. And uh, so this is basically the base from which Mount Ararat is explored. So ist das gewissermaßen das Basislager, von dem man aus dann den Berg Ararat uh, untersuchen kann. Here's another view of the town of Dubai, is it? Und hier auch ein uh, weiterer Blick auf die Stadt du Dubai, is here. You can see the mosque. Die Moschee sehen Sie da. And the Tenderek Mountains in the background. Und dann im Hintergrund auch die Berge. The uh, Mount Ararat is in the opposite direction from this picture. Der Berg Ararat liegt bei diesem Bild gewissermaßen hinter uns in der Gegenrichtung. So it's a kind of a border town. Es ist also eine Art Grenzstadt. Has a large military base there. Mit einem großen Militäranteil. 10,000 Turkish troops are stationed at the military base here. Da sind ungefähr 10,000 türkische Soldaten in ihren Kasernen untergebracht. Another view of Dubai is it, some of the streets, some of the houses. Hier noch einmal ein Blick auf diese Stadt mit Straßen und Häusern. 
And this is another one of the hotels out near the highway. Und das eins der Hotels an der Autobahn. So I've stayed in this hotel. Ich habe dort auch übernachtet. And I've stayed in one of the hotels in the city. Und auch in der Stadt in einem Hotel. And uh, in terms of the Durupinar formation. Wenn es jetzt um diese Durupinar Formation geht, it was discovered on the photograph in 1959. Wie gesagt, die wurde ja auf dem Foto 1959 entdeckt. In 1960 an expedition went to look at it. Und dann ist 1960 eine Expedition losgezogen, um sich das aus der Nähe anzusehen. And the expedition was reported in this magazine. In diesem Magazin gab es einen Bericht über die Expedition. This is Life Magazine for September 5, 1960. Das ist der, die Titelseite von Life Magazine vom 5. September 1960. And uh, this was one of the pictures that accompanied that article. Das ist eins der Bilder, das mit dem Artikel äh, abgedruckt wurde. These Turkish soldiers had to ride up there on horses. Die türkischen Soldaten mussten auf Pferden dahin reiten. And today there's a road that you can drive up to the area. Heute gibt's eine Straße, die zu dem Gebiet führt. And so the article in the magazine asks the question. Und so stellt der Artikel die Frage, is this Noah's Ark? Ist das die Arche Noah? 30 years later we still haven't answered the question. Und 30 Jahre später wissen wir es immer noch nicht. But you can see the uh, the mud flow, ancient mud flow. Aber man sieht, dass es da einen alten uh, Schlammfluss gegeben hat. And you can see the unusual formation in the mud flow. Und man sieht in dieser Schlammflussformation diese ungewöhnliche Form. The picture at the bottom is looking at it at ground level. Unten das Bild zeigt es von der, von der Ebene her. At ground level it's not so dramatic. Von unten gesehen sieht es gar nicht so dramatisch aus. But the aerial photograph is quite dramatic. Aber das Luftbild, das ist schon aufsehenerregend. So here is another copy of the aerial photograph. Und so haben wir hier noch einmal eins, dieses Luftfoto. It's a, little, it's a little small in this picture. Uh, bisschen klein hier. But you can see that it is rounded in shape. Aber man sieht so diese, diese bootsähnliche Form. Has a sharp point. Mit einer Spitze. And a round end. Und einem runden Ende. And we could call this the prow and the stern of a ship. Und man könnte das Bug und Heck eines Schiffes You'll notice nennen. the shape of the ship. Denn so sind Schiffe nun mal geformt. If it is a ship. Wenn es eins ist. Uh, that it People have commonly said the Noah's Ark must have been like a barge, just rectangular. Leute haben üblicherweise immer gesagt, naja, aber die Arche Noah, die war doch mehr wie ein Kasten, also rechteckig. But in a heavy storm, in heavy seas, this form would be the best and most stable. Aber in einer in schwerer See wäre diese Form die beste. A rectangular barge would break up long before this form of ship would break up. Eine, eine rechteck, rechteckige Schiffsform würde sehr, sehr viel eher zerbrechen als diese üblichere Schiffsform. This is located at 2300 meters of elevation. Diesen Fund haben wir auf einer Höhe von 2300 Meter. It's been measured from the air and it's been measured on the ground. Und zwar uh, ist es aus der Luft gemessen worden und auch von unten. It's about 175 meters long. Es ist ungefähr 175 Meter lang. Which is the biblical 300 cubits. Und das würde den biblischen Angaben von 300 Ellen entsprechen. So you have some characteristics that might fit. Insofern gibt es also ein paar Zeichen, die passen könnten. It's in the mountains of Ararat. Es ist in den Bergen von Ararat. It has an outline that looks like a ship. Es die, hat von der Form her Ähnlichkeit mit einem Schiff. It has the length of a biblical ship. Und es hat die Länge des biblischen Schiffes. So, let's look at some text now. So schauen wir uns jetzt mal den Text der Bibel an. In 1. Mose 6, da heißt es, mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Und mache ihn so, 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden. So here is the dimensions that the ark was to be made in. Da haben wir also die Maßangaben, die vorgegeben waren für die Arche. And uh, here is a closer up view uh, photo of the aerial photograph. Und jetzt haben wir eine Vergrößerung dieses Luftbildes. So from the pointed end to the round end is 300 biblical cubits. Und wir müssen wirklich sagen von der Spitze, also vom Bug bis zum Heck, das sind 300 Ellen nach der nach der Angabe der Bibel. Now this is the man that got me interested in this subject. Dieser Mann hat dafür gesorgt, dass mich das Thema überhaupt interessiert. His name is Renny Norbergen. Sein Name ist Renny Norbergen. He came from the country of Holland. Er kam aus Holland. I studied with him at the university. Ich habe mit ihm an der Universität studiert. And then I didn't see him for about 20 years. Und habe ihn 20 Jahre lang nicht mehr gesehen. And then I, I met him at a meeting. Und dann habe ich ihn bei einem 
bei einer Konferenz getroffen. And I said, Renny, what have you been doing? Und habe ihn gefragt, Renny, was machst denn du so? And he said, I've written a book. Und er sagt, ich habe ein Buch geschrieben. What's the book about? Und worüber fragte ich? It's about Noah's Ark. Und er sagt über die Arche oh. Noah. <laughs> what about Noah's Ark? Was ist denn damit? And one chapter in his book is about this formation. Und ein Kapitel seines Buches handelt von dieser Formation. And this photograph of him was taken as he stood on that Duropinar formation. Dieses Foto von ihm ist gemacht worden, als er genau dort auf dieser Duropina Formation stand. So that's when my interest started. Da hat es also, bei mir geklickt und ich habe mich angefangen dafür 1975. War 1975. It's a long time ago now. Schon eine Weile her. Studying the, for the Ark is not a rapid process. Wenn man sich um die Arche Noah kümmert, das ist nicht von heute auf morgen erledigt. So here's Renny Norbergen's book. Das ist sein Buch. And uh, as a result of that uh, book, I wrote an article. Und uh, auf der Basis dieses Buches habe ich einen Artikel verfasst. And here is the article. Das ist ein Foto davon. In the article, I suggested this. Und in diesem Artikel habe ich folgende Gedanken entwickelt. I said, this is not the ark. Ich habe gesagt, das ist nicht die Arche. But it's a mold of the ark. Aber ein, ein Abdruck der Arche. Think about a boat that would settle down in mud. Stellen wir uns mal vor, dass ein Boot im Schlamm sich äh, niedersetzt. It would make a form in that mud. Das würde natürlich in dem Schlamm eine Spur hinterlassen. And then if the wood was carried away, Und wenn das Holz weggeschafft wird or the wood disintegrated, oder einfach verfällt, that form would still remain. dann würde diese Form erhalten bleiben. So some people have argued, this is the ark, or there are pieces of the ark in here. Manche Leute haben gesagt, das ist die Arche oder sind Teile von der Arche. My suggestion was different. Und ich habe es anders gesehen. That it's a mold. Dass ich gesagt habe, es ist einfach nur der Abdruck. Well, maybe it is or maybe it isn't. Vielleicht ist es, vielleicht auch nicht. It has been studied. Es ist untersucht worden. And, uh, so here's more of the article. Und hier einfach noch eine Abbildung von dem Artikel. And, uh, so this is what the ark was really like. Und so muss man sich die Arche ja wohl vorstellen, oder? You thought those animals were all prisoned down under the decks. Haben Sie vielleicht gedacht, die Tiere sind alle unten in Kammern eingesperrt? Actually, they had freedom up on the deck. Nein, die konnten sich da oben auf dem Deck gut gehen lassen. They even had a swimming pool. Mit swimming pool. Well, here are the Tenderek Mountains. Das sind die Tenderek Berge. It's in these mountains that this form is located. In diesen Bergen liegt die Form. There's a little village right nearby. Es gibt ein kleines Dorf in der Nähe. Name of this village is Uzungil. Das Dorf heißt Usungil. And uh, so this is the distance from the village to the formation. Und wir stehen jetzt praktisch auf der Formation und die Entfernung sehen Sie im Bild. More text. Noch ein Text aus der Bibel, 1. Mose 7. An eben diesem Tage ging Noah in die Arche mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier nach seiner Art, alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf Erden kriecht nach seiner Art und alle Vögel nach ihrer Art. All right, here is a, a very poor but old photograph of the formation on the ground. Hier sehen Sie ein sehr schlechtes Foto, weil es schon sehr alt ist, aber Sie sehen die Formation. You'll see that it is not as dramatic as it is to look at it from the air. Sie sehen auch, es ist nicht ganz so dramatisch, als wenn man es von der Luft aus aufnimmt. Uh, here is another view. Hier noch einmal ein, ein näherer Blick. An old photograph. Ein altes Foto. And uh, here is a color photograph. Hier ein Farbfoto. You can see it extends uh, along in the uh, center to the down to the right corner of the picture. Und Sie sehen, wie die Formation angelegt ist, wie sie von der Mitte nach rechts unten im Bild verläuft. Now some people have said, well, there's a lot of formations like that. Und manche Leute haben nun gesagt, naja, aber sowas gibt es doch viel. Why there's even formations like this on Little Mount Ararat. Da gibt es sogar sowas Ähnliches auf dem kleinen Berg Ararat. See, there's Little Ararat and Big Ararat. Es gibt den kleinen und den großen Ararat. There are formations that look like this on Little Ararat. Und es stimmt, es gibt Formationen, die so ähnlich aussehen auf dem kleinen Ararat. But they are volcanic. Aber die sind vulkanischen Ursprungs. They come from lava flows. Sie stammen aus Lavamasse. There's no lava here. Hier gibt es keine Lava. This is not volcanic. Das ist nicht vulkanisch. This is mud, clay and dirt. Das ist einfach Schlamm, Ton, Schmutz, Erde. And it sits on a rock ridge. Und es sitzt auf einer Felsklippe. Well, here is the man who really started the exploration of this formation. Das ist der Mann, der diese Formation wirklich angefangen hat zu untersuchen. His name is Ron Wyatt. Ron Wyatt. He's dead now. Er ist jetzt schon tot. Renny Norbergen is dead. Und auch Renny Norbergen ist tot. So kind of the first generation of arc researchers is passing off the scene of action. Das heißt also, dass so die erste Generation der Arche Forscher langsam wegstirbt. I feel a little sick. 
Und da geht es mir schon gar nicht mehr so gut. Well, here is a close-up of one wall of this formation. Hier sind wir einmal ganz dicht dran an einer Wand, einer Mauer dieser Formation. And you can see a person standing on the middle of the formation. In der Mitte der Formation können Sie vielleicht Menschen stehen sehen. That's the rock ridge in the center. In, Im Zentrum da befindet sich diese diese Felsklippe. And down in the left lower corner is uh, the uh, Mount Ararat itself. Und links unten im Bild sehen Sie den Berg Ararat eingeblendet. It's about 25 kilometers away. Die, das Bild ist auf eine Entfernung von 25 Kilometern genommen. Uh, here is an older photograph. Hier nochmal ein älteres Foto. You can see people walking along one edge of the curve. Sie sehen, wie da Leute an einer Kante entlang laufen. This is the round lower end. Und wir sind hier am runden unteren Ende. And you can see the sides go up to a point at the far end. Und Sie sehen, wie es dann zur Spitze hin am, am anderen Ende hinzuläuft. So, as an archaeologist, als Archäologe, I ask the logical question. Muss ich logisch fragen? Why don't we find out what this is? Warum finden wir nicht einfach raus, was das ist? How do we do that? Wie machen wir das? We excavate it. Ausgraben. So in 1979. Also, I sent an application. Habe ich 1979 einen Antrag geschrieben? I was teaching at a university in an Old Testament department. Ich war an einer Universität als Professor für Altes Testament äh, tätig. This Old Testament department had a strong program in archaeology. Und dieses äh, also diese, diese Universität hatte ein starkes Programm in Archäologie laufen And, uh, was known, uh, for its und war weltweit für ihre archäologischen Tätigkeiten bekannt. So, I sent an application to the Department of Antiquities of Turkey. So habe ich also einen Antrag an die zuständige Abteilung in der Regierung der Türkei geschrieben. An application to conduct excavations on this form. Mit der Bitte, dass ich dort Ausgrabungen durchführen darf. I still have that letter in my files today. Ich habe den Antrag als Kopie immer noch in meinen Unterlagen. 1979. 1979 gestellt. The answer came back. Die Antwort kam. No excavations. Bitte keine Ausgrabung. From that day to this day, no excavations have been permitted on this formation. Seit damals bis heute sind keine Ausgrabungen erlaubt worden. So that's why we don't have a final answer in terms of this formation. Und darum fehlt uns immer noch die letzte Antwort im Blick auf diese Formation. But we have done other uh, investigations. Aber wir haben weitere Untersuchungen laufen. I like this picture in particular. Dieses Bild gefällt mir besonders. It shows some sheep and goats on the on the formation itself. Weil man die Schafe und Ziegen auf der Formation selber sieht. If you think about Noah's Ark here, Wenn man jetzt nicht Noahs Arche mal vorstellt, here's some of Noah's animals. dann haben wir noch ein paar Tiere, die hat er hier vergessen. Well, here's another view of the, uh, aerial photograph. Hier noch einmal ein Teil aus dem Luftbild. And it still is striking. Und es ist schon beeindruckend. You can even see a little indentation on one side. Man kann an einer Seite sogar ein, eine Einbuchtung sehen. Where you might think of the, uh, Walkway being put down from the ark. Wo man denken könnte, das könnte vielleicht die Art Gangway sein, die von der Arche hinweggeführt hat dann. Uh, here standing in the middle of the formation. Jetzt stehen wir in der Mitte der Formation. And looking at one edge of it. Und schauen die eine Seite an. You'll see the mountains behind. Im Hintergrund sehen wir die Berge. I've been here twice. Ich bin zweimal vor Ort gewesen. Once in 1986. Einmal 1986. And once in 1998. Und einmal 1998. Now in 1998, we didn't spend much time on the formation. 1998 haben wir nicht viel Zeit bei dieser Formation zugebracht. We explored farther up the hill. Sondern sind weiter in die Berge gegangen. And we made some interesting findings. Und haben ein paar interessante Entdeckungen gemacht. There are the stumps of walls of houses up there. Das sind Reste von Häusern. We found several houses. Und zwar mehrere. They look like ancient houses. Sie sahen aus wie alte Häuser. Not recent or modern houses. Nicht wie moderne. So it looks like there was an ancient village located upslope from this formation. Das heißt für mich, dass da offensichtlich oberhalb dieser Formation ein altes Dorf, eine alte Siedlung gewesen sein muss. Well, we've applied for permits to excavate those houses. Und dann haben wir auch beantragt, dass wir diese Häuser ausgraben dürfen. No permits yet. Auch keine Genehmigung So it's bekommen. not an easy area in which to work. Es ist also wirklich nicht leicht dort zu arbeiten. <coughs> More text. Noch einmal ein Text aus 1. Mose 7. Und die Sintflut war 40 Tage auf Erden und die Wasser wuchsen, hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. All right, so the ark has landed. Also, dann ist die Arche gelandet. And maybe this is where it landed. Vielleicht hier. 
And maybe up a little farther up the hill is where the people may have lived when they came out of the ark. Und vielleicht haben ein Stückchen weiter oben dann die Leute, die aus der Arche kamen, sich angesiedelt. And so here are the animals going into the ark. Und hier haben wir so eine Karikatur, wie die Tiere in die Arche marschieren. And here are two anteaters. Da sind also zwei Ameisenbären. And they're very anxious to make sure that Noah brought long enough ants. Und der eine sagt gerade zum anderen, hoffentlich hat er auch genug Ameisen eingeladen. Well, here's Ron Wyatt taking a sample from the edge of this, a chemical sample. Hier haben wir Ron Wyatt, der ein, eine chemische Probe nimmt von der Stelle. And uh, it was analyzed. Die ist dann analysiert worden. And uh, you may not be able to read the numbers very well. Ich vermute, dass Sie jetzt von Ihrem Platz aus die Zahlen nicht gut lesen können. But the basic point was this. Aber im Grunde sagt es Folgendes aus. The amount of carbon in the formation itself der Anteil von Carbon in der Formation selber is twice as much as is found in the ground outside of the formation. Ist doppelt so hoch als in der Umgebung. Well, you might think of that in terms of disintegrated wood would contribute more carbon. Und so könnten Sie sich vorstellen, dass da doch eine ganze Menge Kohlenstoff ist, wenn da Holz eben verfällt. Uh, here's what the walls look like. So sehen die Seitenteile aus. And they're kind of interesting. Und das ist schon interessant. You may see a light area and then a dark area and a light area and a dark area. Weil Sie sehen, es ist einmal hell und einmal dunkel und einmal hell und einmal dunkel. Looks like there's kind of an alternation of some kind of substance there. Da scheint sich irgendetwas abzuwechseln. So uh, here's another place where you can see this same alternation. Und hier eine andere Stelle, wo man auch immer wieder diesen Wechsel sieht. And uh, so they have studied this with uh, metal detectors. Man hat das untersucht mit Metalldetektoren. And with subsurface radar. Und auch mit uh, unterirdischem Radar. And there are differences as you go along in these different radiations in the soil. Und wenn man das entsprechend abtastet, dann sieht man Formationen, da sieht man Unterschiede. This is a subsurface radar plot. Das ist ein Ausdruck, uh, ein Plot von, von so einer Radaruntersuchung. That is done for the north end of the ship on the left hand side. Und zwar für das Nordende des Schiffes links. And you can see that there are striations in the area. Und man sieht, dass es also Ausschläge gibt. Other people have taken subsurface radar scans of this area. Andere Leute haben auch solche Scans genommen. And they've come out with different results. Und haben andere Ergebnisse gefunden. So the subsurface radar plots are debated. Und so gibt es eine Diskussion über diese Plots, also diese Ausdrucke von diesen Radaruntersuchungen. Manche sagen, der Ausdruck ist in Ordnung, aber das sind einfach Mineralanlagerungen. Well, again, I would say the obvious answer is to excavate. Und ich würde auch wieder sagen, lasst uns doch einfach ausgraben. But that day hasn't come yet. Aber der Tag ist eben noch nicht da. Uh, Hier ist ein anderer uh, Sidebar, der uh, die Striations again. Und auch hier noch einmal so ein Ausdruck, wo man eben Ausschläge sieht. And here's uh, the subsurface radar being pulled over the formation. Und hier sind die Leute dabei, dieses Radargerät über den Boden zu ziehen. And this gives uh, <coughs> the striations in the soil. Und uh, dadurch sieht man eben, wie der, wie der Boden angelegt ist. It looks like there's some reason for these differences. Es scheint uh, Gründe für diese unterschiedlichen uh, Messungen zu geben. All right, more of a text. Hier setzen wir mit dem Text noch einmal fort, 1. Mose 8, da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war und ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach 150 Tagen am 17. Okay, go on. Oh, das ist abgeschnitten hier. Well, na gut. We'll resume the text later. Gut, greifen wir es vielleicht später wieder auf. Here's more of the subsurface radar test being done. Hier sehen wir noch mal ein Bild von dieser Radaruntersuchung. I think actually this is a metal detector on this. Uh, right wobei hand. ich sagen muss, der Mann, der da rechts läuft, der hat einen Metalldetektor But in der Hand. But the lines have been put there to follow where the radar scans show some uh, radiation. Aber die Markierungen, die Sie da sehen, die sind für diese Radaruntersuchung angelegt worden. And so here's the whole plot. Und hier sieht man diese ganzen Markierungen, alle wie sie angelegt sind für diese Untersuchung. And there appears to be some kind of differences. Und man muss schon sagen, da gibt es offensichtlich Unterschiede. Light and dark, light and dark, light and dark. Hell und dunkel, hell und dunkel. And the uh, radar scan follows those different 
lines. Und der Radarscan folgt nur diesen Linien. Another radar scan showing the same alterations. Hier haben Sie einen weiteren Ausdruck dieser Radaruntersuchung, wo Sie auch immer sehen, dass da wirklich es Dinge offensichtlich gibt, die more zu beachten the, wären. More of the same type of thing. Immer noch das Gleiche. So, uh, Noah is getting ready to launch. Uh, Noah ist bereit zu starten. And it says he has to contact his uh, Mideast travel agency. Und das heißt hier, er muss seine, seine, uh, sein Reisebüro anrufen. All the animals went in different directions. Weil die Tiere alle irgendwo hingelaufen sind. So he needs the travel agent to bring them together to er braucht also them die Leute ship. vom Reisebüro, dass die, die Tiere wieder einsammeln, damit sie ins Schiff kommen. Well, when I was there in uh, 1998, als ich 1998 da war, I was walking along an area about 15 meters from the edge of the formation. Bin ich ein Stückchen von der Formation weggelaufen, war etwa 15 Meter Abstand inzwischen. And I found this piece of pottery. Und dann habe ich diese Tonscherbe gefunden. Now this is kind of interesting because there is not much pottery here. Weil das, das ist aber jetzt sehr interessant, weil es nicht viel Tonsachen da zu finden gab. Many, many of the ancient sites that we have looked at this week have lots of pottery, broken pottery on them. An vielen Stellen, die wir in dieser Woche betrachtet haben, hat man Unmengen von Tonscherben und so fort gefunden. Pottery was the basic material of life in the ancient world. Weil in der Antike einfach Tongeschirr die Grundlage des Lebens gewissermaßen war. They cooked with it, they stored with it, they man hat drank from it. damit gekocht, man hat da Dinge drin aufbewahrt, man hat daraus getrunken. And then when, they, when it fell and broke, they would write on it. Und wenn es dann mal runterfiel und zerbrach, hat man es als Schriftmaterial benutzt, als Schreibmaterial. So, I had not found any pottery inside of the formation. Innerhalb der Formation habe ich keine Tonscherben oder nichts von Ton gefunden. Now this is actually about the size of my hand. Dieses, was Sie hier sehen, hat ungefähr Handtellergröße. And it looked like there may be some incisions on it. Und es sieht aus, als ja, das könnten könnten Markierungen drauf sein. Uh, if you look up in the left, right upper hand corner. Wenn man rechts oben schaut, it kind of looks like the. If you use a little imagination, you can see the outline of a head here. Mit etwas äh, Fantasie könnte man die, die Form eines Kopfes erkennen. Und auf der linken Seite, auch mit etwas Fantasie, könnte man die, die Umrisse eines Vogels erkennen. Unten in zur Mitte hin der Schwanz, nach rechts oben und links unten die Flügel und nach links oben der Kopf. So it looks like there's a man on the right and a bird on the left. Könnte man interpretieren, also ein Mann auf der rechten Seite und links ein Vogel. Well, you know the story of Noah when they came to land. Sie kennen ja die Geschichte von Noah, als es dann zur Landung kam. He wanted to know when it was time to go out of the ark. Wollte er wissen, ob er die Arche verlassen kann. And so he sent, uh, he sent the dove out. Und dann hat er die Taube ausgesandt. And the dove went out and came back. Die flog los und kam zurück. And the dove went out and came back again. Und ein zweites Mal tat sie das. And he sent the raven out. Und dann hat er den Raben ausgesandt. The raven stayed out. Und der blieb weg. Then the dove goes out. Dann hat er die Taube wieder geschickt. And brings back a little branch of something in his mouth. Und die brachte einen kleinen Zweig zurück. So Noah knows it's time to go out of the ark. Und dann wusste Noah, jetzt kann ich die Arche verlassen. So it looks like on this pottery somebody scratched something. Das hat für mich den Eindruck hinterlassen, dass jemand auf dieser Tonscherbe etwas skizziert hat. That has an echo of what happened in the biblical story. Dass sich an das anlehnt, was wir in der Bibel berichtet haben. Well, uh, this is the other side, it doesn't show too much. Auf der Rückseite der Scherbe sieht man nach meinem Ermessen nicht so viel. And uh, uh, this is the first side, which you see a little bit of the head up at the top in the right upper corner. Uh, das ist nochmal die erste Seite, wo man eben rechts oben den Kopf erkennen könnte. And maybe with a little imagination, this bird down on the left side. Und vielleicht mit etwas Fantasie den Vogel links. And uh, then we have the story of the birds. Hier haben wir die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, als Text 1. Mose 8. Da harrte er noch weitere sieben Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm um die Abendzeit und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug es in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. So it looks like in this area there is a tradition of Noah and his birds. Es scheint so, dass es also in dieser Gegend eine Tradition von Noah und den Vögeln gab. How far back this tradition goes, it's hard to determine. Wie weit das nun zurückreicht in die Vergangenheit, kann man schwer sagen. It's certainly not modern. Es ist mit Sicherheit nicht modern. This pottery is some, some degree of antiquity. Denn dieses Tonscherbenstück ist schon etwas Altes. This is a close-up of the head in the right upper corner. Hier ist eine, eine Nahaufnahme des Kopfes von rechts oben. I don't know how well you can see this. 
Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können. But here's the forehead, here's the nose, here's the chin, here's the eye right here. Da ist das Auge. The eye even has a pupil. Mit Pupille sogar. And maybe some of this back here is the ear. Und da hinten rechts vielleicht das Ohr und links eben Stirn und, und Nase und unten das Kinn. And the top there is the, what looks like hair. Und da oben die Ritzungen sein, könnten als Haare gedeutet werden. So this is, looks like the head of a man here. Könnte der Kopf eines Mannes sein. Now this is the other side, turning it over. Und jetzt haben wir es umgedreht. There's no scratchings there. Da gibt es keine Markierungen. But there's some ink. Aber Tinte. So let's look and see if we can see anything more of the ink. Schauen wir uns das etwas näher an. In the right lower corner. Ganz rechts unten. Can you see a bird? Können Sie einen Vogel sehen? Can anybody see this? Head of the bird. A Wing. Wing. Tail. Flügel. Schwanz. Wing. Noch, noch mal Flügel. Also like, noch in like diese Richtung be, fliegend. And there may be a head up here. Und es könnte auch da oben uh, die Markierung eines here's Kopfes nose, sein. Here's the mouth, da ist die Nase, der Mund, here's the chin, the neck. das Kinn und so weiter. So it looks like the same, the same motif is on both sides of this shirt. Es könnte sein, dass es auf der anderen Seite das gleiche Motiv ist. A head, in, a head of a man and a bird. Kopf eines Mannes und ein Vogel. Well, what bird? Was für ein Vogel? What bird better than the birds in the biblical story? Ja, was soll das schon für ein Vogel sein? Wenn schon, dann kommt doch die biblische Geschichte am besten in Frage. All right, I've Strain. Here's a close-up of the picture of the bird. Hier noch mal etwas näher diesen Bereich, wo der Vogel vermutet wird. Uh, here's the, on the left is the tail of the bird. Links hätten wir den Schwanz. Here's the one wing down nach here. Nach unten ein Flügel. Here's the head of the bird. Der Kopf nach rechts. Here's another wing up here. Und der Flü andere Flügel nach oben. But this is with ink. Aber das ist mit Tinte. Jetzt. And a lot of that ink has been rubbed off the shirt. Und da ist eine ganze Menge von der Tinte inzwischen abgetragen. So it's not terribly clear. Und so ist es also nicht sehr klar. But I thought it was an interesting finding. Aber ich dachte, es ist halt interessant schon. One of the true archaeological findings right in this area. Denn es stammt genau aus dieser Gegend. Well, here's a cat coming in out of the rain. Da kommt eine Katze, die möchte rein, weil es regnet. And he comes to a restaurant. Und kommt da zu einem Restaurant. But he thinks this is Noah's Ark. Und denkt, das ist die Arche Noah. And he thinks that's going to save him from the flood. Und denkt, da kann ich jetzt schnell rein, damit ich nicht untergehe. But uh, the waiter uh, has to tell him this is not Noah's Ark. This is another Ark. Aber der Kellner steht da auf der Treppe und sagt, also ich muss das mal vielleicht hier erklären. Das ist nicht wirklich die Arche Noah hier. Now another kind of interesting finding in this area. Noch einmal zu einem interessanten Fund in der Gegend. This is a village about 10, uh, 15 kilometers away. Das ist ein, ein Dorf, 10, 15 Kilometer entfernt. Notice the large stone in the middle of the village. Können Sie den großen Stein in der Mitte des Dorfes sehen? It kind of has an interesting form that we'll look at more closely. Die Form des Steines schauen wir uns gleich noch etwas näher an. Here's more text. Noch einmal ein Text, 1. Mose 8. Geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alles Getier, das bei dir ist, von allem Fleisch, an Vögel, an Vieh, an allem Gewürm, das auf Erden kriecht, das gehe heraus mit dir, dass es sich regen auf Erden und fruchtbar sein und sich mehren auf Erden. Here's that stone. Jetzt sind wir bei diesem Stein. You'll notice the hole in the top of it. Sehen Sie das Loch ganz oben? This looks very much like anchor stones that are found on the floor of the Mediterranean Sea. Dieser Stein ähnelt den Steinen, die man als Ankersteine auf dem Grund des Mittelmeeres gefunden hat, sehr stark. But these are larger than any of the anchor stones in the Mediterranean. Aber dieser ist sehr viel größer als irgendeiner der Ankersteine im Mittelmeer. And later Christians have carved crosses in these stones. Uh, später haben Christen da Kreuze reingeritzt. Here's another one. Hier ist noch einer. Here's the so-called anchor hole. Da ist das sogenannte Ankerloch. And here are some of the crosses that are carved in it. Und dann sehen Sie da Kreuze, die da eingeritzt sind. The crosses come from Christians of the Christian period. Die Kreuze stammen von Christen aus der christlichen Zeit natürlich. But the question is, where does the original stone come from? Aber die Frage ist, wo kommt der Stein her? Maybe it's much older. Vielleicht ist er sehr viel älter. And here's another one. Hier haben wir noch einen. As you can see, they're quite large. Man sieht, die sind wirklich sehr groß. It's about two and a half meters long. Der ist ungefähr zweieinhalb Meter hoch. The anchor hole or rope hole would be at the top. Das Loch für das Seil wäre dann oben gewesen. And the Christian period crosses in the middle. Und dann sieht man auch wieder die christlichen Kreuze, die da eingeritzt sind. So there's a number of these right around this village. Man sieht einige von diesen Steinen rings um dieses Dorf. Here's the other end of this stone. Hier haben wir das andere Ende von solchem Stein. And you can see the top is broken off. Man sieht, dass das obere Ende abgebrochen ist. You can ist. see some of the crosses on the right. Und auch wieder Kreuze eingegraben. Well, uh, I'd like to say that we found this much of Noah's Ark. Ich würde ja gern sagen, so viel haben wir jetzt von der Arche Noah gefunden. But this is not a, an, an ark in Turkey. 
Aber das ist keine Arche in der Türkei. But I kind of have a little hobby of collecting ship, old ship pictures. Aber es ist nur mal ein Hobby von mir, dass ich Bilder sammle von alten Schiffen. This is from Denmark. Das ist aus Dänemark hier. And in the old capital of Denmark. In der alten Hauptstadt. They sailed a line of ships out and they sank them to block the harbor. Hat, hat man eine Reihe von Schiffen äh, hinausgeführt und hat sie dann dort vor der Stadt versenkt, um den Hafen zu blockieren. And these ships come from the 7th, 8th and 9th century AD. Diese Schiffe stammen aus dem 7., 8., 9. Jahrhundert unserer Zeit. Uh, here's another one. Da haben wir noch eins. And uh, this one's pretty well preserved. Und hier auch ein sehr gut erhaltenes. Well, these ships are 1500 years old. Diese Schiffe sind ungefähr 1500 Jahre alt. And in, they've been in the water all the time. Die waren die ganze Zeit im Wasser. And they're in a fairly good state of preservation. Und offensichtlich sehr gut erhalten. Uh, here's another one, not so much left of it. Dieses hier ist nicht mehr so, da ist nicht mehr so viel davon da. So you can imagine uh, what the mud in which this was sunk would, would shape like. Aber man kann doch erkennen, wie es geformt war. And uh, here's one more. Hier noch eins. And this is a view of Mount Ararat. Jetzt noch aber ein Blick zum Ararat. Standing on this formation, the Duropinar formation. Und zwar von dem Standpunkt aus, von dieser Formation, die wir bis jetzt betrachtet haben. And you look to the north. Und schaut gen Norden. This is what you see of that mountain there. Und dann sieht man das von dem Berg. It's not a very good photograph. It's das Foto a little ist blurred. Nicht so, nicht so toll. But uh, let's look a little bit more closely. Wenn wir näher rangehen, this is a better photograph. Sehen wir es auch besser. 17,000 feet at the top. 5700 Meter well, ungefähr 5, hoch. 5700 Meters. Mm -hmm. Mm -hmm. And a very, as you can see, a very commanding mountain, one solitary peak. Man sieht, es ist ein sehr mächtiger Berg. Uh, scientific work has been done on this mountain. Auf diesem Berg hat man wissenschaftlich gearbeitet. There's one area that has, uh, they have done uh, subsurface radar on the ice. Auch dort hat man mit Radaruntersuchungen das Eis untersucht. You see the point of the peak. Man sieht die Spitze. And a little bit of a shelf off to the right. Und das ist dann nach rechts hin abfällt. That's the one area where they have done subsurface radar. Und in diesem Gebiet hat man diesen diesen Bodenradar no, eingesetzt. No special findings there thus far. Aber nichts Besonderes gefunden bis jetzt. Uh, another view of big Ararat on the right and little Ararat on the left. Hier hat man am rechten Bildrand den großen Ararat und links den kleinen. And this is a uh, the part of Mount Ararat that faces towards Armenia. Das ist jetzt der Teil vom Berg Ararat, der nach Armenien gerichtet ist. This is known as the Ahura Gorge. Der heißt Hori Gorge. And uh, this blew out as in prehistoric times. Das ist, uh, sagen wir mal, heraus explodiert in, in prähistorischer Zeit. You can see how the ice comes down. Man sieht, wie das Eis herunterkommt. But part of it is barren. Teil davon ist einfach kahler Fels. Some people have looked for the Ark in this area. Auch hier haben Leute nach der Arche gesucht. I don't think it's a very good area to look. Ich glaube nicht, dass man hier Erfolg haben wird. Because this was the most dangerous part of the mountain in ancient times. Das war früher ja der gefährlichste Teil des Berges. So if the ark landed here, it probably would have been destroyed. Wenn die Arche hier gelandet wäre, dann wäre sie wahrscheinlich kaputt gegangen. And another view of the Ahura Gorge. Hier die gleiche Stelle noch mal von anderer Sicht. There are a series of glaciers around this mountain. Um diesen Berg herum gibt es immer wieder Gletscher. Each of these has been named. Jeder hat einen Namen. Abish 1, Abish 1, Abish 2, Abish, also Abish 1, Abish, Abish 2. And the Paro Glacier. Und der Paro Gletscher. Uh, the most recent findings come from the area of the Paro Glacier. Und von dem letztgenannten kommen die letzten Funde. Well, you can see the ice, the glacier on the left. Man sieht links den Gletscher. And the open valley on the right. Und das offene Tal auf der rechten Seite. So, not a very good area to look for the ark. Also, das ist kein toller Platz, um die Arche dort zu suchen. A rather dangerous area to climb around on. Also. Es ist auch sehr gefährlich, da herumzusteigen. I'm going to show you a little film. Jetzt werde ich Ihnen einen kleinen Film zeigen. But let me introduce it first. Aber ich muss davor noch ein bisschen was erklären. In February of this year, im Februar diesen Jahres, I received a photograph in the mail. Habe ich ein Foto per Post zugeschickt bekommen. It was from a man in Italy by the name of Angelo Palego. Und zwar von einem Mann namens Angelo Palego aus Italien. So he heads an Italian group of Ark explorers. Da war eine Gruppe von Italienern auf der Suche nach der Arche. And it showed a timber or a long piece of wood sticking out of ice. Die haben ein langes Stück Holz, das aus dem Eis herausragt, fotografiert. So I wrote him several letters about it. Ich habe ihm dann einige Briefe geschrieben. And he sent me a video. Und dann hat er mir ein Video geschickt. The video is an hour long. Das Video dauert eine Stunde. But we're going to show you just seven minutes of it. 
da haben wir sieben Minuten rausgenommen. The most important seven minutes, und zwar den wichtigsten Teil. Which is of an Italian mountaineer. Die, dieser Teil ist von einem italienischen Bergsteiger gemacht he, worden. He climbed up on this mountain, der raufgestiegen ist in December of 2002. Und zwar im Dezember 2002. And here you see uh, he is trekking off to the right. Uh, Sie sehen, wie es nach rechts, uh, wie er nach rechts geht. And this is the Paro Glacier up das above. Ist der Paro Gletscher oben. His name is Claudio Schranz. Claudio Schranz, comes sein Name, from, comes from northern Italy. Aus Norditalien. He is a world famous uh, mountaineer. Er ist ein weltbekannter Bergsteiger. And uh, here's his little group of pack animals. Hier hat er die uh, Packesel with uh, Kurdish guides und kurdische Führer. Uh, so this is just 10 months ago. Das ist also vor zehn Monaten aufgenommen. And this is the area up into which he was climbing. In dieses Gebiet ist er gestiegen. And uh, pretty soon we'll see, here's his tent as it's set up at a base camp. Hier sein Zeltlager, sein Zelt, wo er als Basis, das als Basis diente. You can see some of his tracks going off to the, towards Spuren the mountain. Im Schnee. His view of the mountain. Die, sein Blick auf den Berg. Wood has been brought down from this mountain five times. Man hat von diesem Berg fünfmal Holz mitgebracht. The first time was in uh, 1878. Das erste Mal 1878. An Englishman named uh, Sir James Bryce. Und zwar ein Engländer namens Sir James Bryce. He brought down some wood. Der hat Holz mitgebracht. And that wood, of course, is long since gone. Um, das long since disappeared. Das ist halt verschwunden. And it was never tested. Und war ist nie untersucht worden. The second amount of wood that was brought down in 1938. Ein anderer hat 1938 Holz mitgebracht. A New Zealander by the name of uh, Hardwick Knight. Und zwar ein Neuseeländer Hardwick Knight. He was a newspaper journalist. Er war Zeitungsjournalist. And uh, the third time his his wood is also gone. Und sein Holz ist auch verschwunden. 1955. 1955 dann. Ferdinand Navarra, a Frenchman, brought down wood. Ferdinand Navarra, ein Franzose, hat Holz mitgebracht. That wood, uh, was carbon dated. Dieses Holz ist mit der Carbonanalyse untersucht worden. 9. century AD. Neuntes uh, Jahrhundert unserer Zeit. And then in 1969. Und 1996. The search group brought down wood. Hat die Search Gruppe Holz mitgebracht. From about the same area where Navarra had worked. Ungefähr aus der Gegend, wo Navarra auch war. And this is the fifth and final time that wood has been brought down from this mountain. Das ist jetzt das fünfte und letzte Mal, wo man Holz von diesem Berg mitgebracht hat. Well, I need to qualify that. Das muss ich jetzt ein bisschen erklären. He found the wood. Er hat das Holz gefunden. But he could not bring any samples down. Aber er konnte nichts mitbringen. So let's see if it shows up now. Here's mal sehen, ob's jetzt kommt. more of the Paro Glacier. Man sieht immer noch den Gletscher. This glacier is named for the first uh, man to first Western European to summit the top of this mountain. Das ist der, der Name rührt von dem ersten Europäer, der da heraufgestiegen ist. Here we are. Und jetzt sind wir da. This is wood. Das ist Holz. Here's uh, one timber up above. Da oben ist ein Balken. And it looks like another timber down below. Und es sieht einer aus, als ob da unten noch ein weiterer verläuft. The photograph that was sent to me was this piece of wood up above. Das Foto, was mir gesandt wurde, zeigte diesen Balken. And you can see it sticking out from the ice. Und man sieht, dass dieser Balken aus dem Eis herausragt. He was not able to get over to it to take a sample. Er konnte einfach nicht da hinüber gelangen, um etwas davon zu nehmen. He said there was a crevasse in 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 front of him. Er sagt, dass da eine Spalte war vor ihm. This is 4,200 meters of elevation. Das ist in der Höhe von 4,200 Metern. So again you see the one piece of timber. So sieht man also diesen Balken des Holz. Now he is looking at the rest of the glacier. Und jetzt schwenkt die Kamera auf den Rest des Gletschers. And Gletschers. farther up the hill. Und dann den Berg hinauf. Here starting at the bottom of the formation. Oh, jetzt good. sieht man die Formation unten. Here's the ice that's down below. Und dann das Eis nach And here's unten. a little bit of the crevasse. Here's Und the wood again. Hier noch mal das uh, Holz. The larger piece is in the upper right. Das große Teil oben rechts. And the smaller piece uh, below it. Und das kleinere darunter. Uh, taking another view at it. Dann noch mal einen Schwenk. Now looking over the uh, the glacier up above. Und jetzt zeigt die Kamera den Gletscher oben drüber. Another view of the glacier going upwards. Immer noch einen Blick auf den Gletscher nach oben. Now he's back at his camp. Jetzt ist er zurück am Camp. And uh, these are his uh, Kurdish. Uh, Accompaniers, das sind seine kurdischen Begleiter, waving at his camera, die in die Kamera gewinkt haben. They're ready to break camp. Sind bereit, das Camp jetzt abzubrechen. And uh, here are their pack animals. Die Packtiere. They've all packed up and they are ready to go. Sind bereit zum Abmarsch.
And uh, here's their morning breakfast before they get ready to descend. Und hier ist das Frühstück, bevor sie den Abstieg beginnen. Uh, he did this in December. Er hat das im Dezember gemacht. That's a terrible time to climb this mountain. Das ist eine verrückte Zeit, zu dieser Zeit auf den Berg zu steigen. He did that because there had been a previous expedition in August. Er hat das gemacht, weil eine Expedition im August schon da war. And the Italians took photographs of the Paro Glacier. Und die Italiener haben Fotos von diesem Paro Gletscher gemacht. And at the upper end of the glacier, they saw what looked like a rock formation with a head carved on it. Sie hatten da einen Fels gesehen, der scheinbar die, die Einritzung eines Kopfes aufwies. Und rechts davon sah es aus wie eine, eine Höhle, wo man irgendwelche Begräbnisstätte vermutete. So they sent this man, Claudio Schranz, Und so haben sie Claudio Schranz geschickt, up to look at that material at the upper end of the Paro Glacier. um das Material am oberen Ende des Paro Gletschers zu betrachten. But he never got to the, Paro, the upper end of the Paro Glacier. Aber da ist er nie hingekommen. This, the wood that he found here was at the lower end of the Paro Glacier. Das Holz, das er hier gefunden hat, war am unteren Ende des Paro Gletschers. Well, you can see it still remains to do some work here. Und so sehen Sie, dass es immer noch einiges zu tun gibt. Some people have tried this summer. Manche haben sie diesen Sommer versucht. One man was up there in July. Ein Mann war oben im Juli. He was bitten by a scorpion. Der ist von einem Skorpion gebissen There are worden. A lot of scorpions and snakes on this mountain. Uh, auf diesem Berg gibt es viele uh, Schlangen und Skorpione. He said he was having hallucinations for three days as he lay in his tent. Und er sagte, er hat drei Tage lang Halluzinationen gehabt, als er in seinem Zelt da lag. So after that he came down from the mountain. Und danach ist er herabgestiegen. Then three men went up in August. Dann sind drei Leute im August hinaufgestiegen. Uh, Richard Bright. Richard Bright, Dave Larson, Dave Larson, and Paul Thompson. Und Paul Thompson. They got to uh, about uh, 5,000 feet of elevation. Sie sind ungefähr auf uh, 1.700 Meter Höhe gekommen. Paul Thompson got altitude sickness. Und dann hat Paul Thompson eine Höhenkrankheit bekommen. So they only got one day of exploration. Und so konnten sie nur einen Tag dort Untersuchungen machen. And they had to come back down. Und dann mussten sie die Suche abbrechen. Now the Italian group, die italienische Gruppe nun, wanted to go back there. Die wollte dort wieder hin. They did. Sind auch hingegangen. September 2 to 10, they were in this area. Und zwar vom 2. bis 10. September waren sie dort. I haven't gotten a full report from them yet. Aber ich habe noch keinen vollständigen Bericht von ihnen bekommen. But they sent a little tiny short email. Sie haben nur eine kurze E-Mail geschrieben. And sad to say it read. Und uh, es las sich folgendermaßen. Mission failed. Mission fehlgeschlagen. Now I don't know what happened. Ich weiß nicht, was passiert ist. I wrote back for, you know, please give me more details. Ich habe dann wieder hingeschrieben, bitte schreibt mir doch mal, was los gewesen ist. Was the problem with the government? Gab es ein Problem mit der Regierung? Did you get sick on the mountain? Habt ihr auch die Höhenkrankheit bekommen? What was the problem? Oder was ist los gewesen? They didn't answer. Aber ich habe noch keine so Antwort So I'm bekommen. not sure what happened to the September expedition. So weiß ich jetzt nicht, was aus der September Expedition rausgekommen ist. That brings you up to date as of two months ago. Und damit sind wir praktisch bis an die Zeit vor zwei Monaten ran. Well, what have we found out tonight? Was haben wir also nun heute Abend herausgefunden? Well, there's a couple of sites of great interest. Also, es gibt ein paar Stellen, die schon sehr interessant sind. The Durupinar Formation still deserves scientific exploration. Diese Durupinar Formation, die verdient schon immer noch einige wissenschaftliche Untersuchungen. What looks like was an ancient village above it also deserves exploration. Und auch, wo wir Hausreste gefunden haben, oberhalb davon, auch das müsste man untersuchen. We have a new find of wood up on Mount Ararat. Wir haben einen neuen Holzfund auf dem Berg Ararat. At 4200 feet uh, I'm sorry 4200 meters of elevation in der Höhe von 4200 Metern we don't know what that wood is yet wir wissen noch nicht was es worum sich bei dem Holz handelt samples need to be brought down da muss man etwas abnehmen davon and farther up the mountain from it und weiter entfernt davon there are two areas that need definite exploration und zwar noch höher hinauf da gibt es zwei Stellen die unbedingt untersucht werden müssen this rock formation that it appears to have carvings on it und zwar diese Berg, diese Felsformation, auf der offensichtlich irgendwelche Einritzungen sind. And this cave that looks like it may have burials in it. Und diese Höhle, die nach Begräbnisstätte aussieht. So there's more work to do. Also, es gibt noch viel zu tun. More work to do in both areas. Und zwar in beiden Bereichen. You know, some people who work in this area say this. Manche Leute, die sich damit befassen, sagen: We should only work here. Wir sollen, wir müssen nur hier arbeiten. Or we should only work here. Oder nur da. I don't take that attitude. So denke ich nicht. I think we have two very good areas in which to work. Ich denke, wir haben zwei gute Bereiche, wo sich Arbeit lohnt. And I think they should both be explored. Und darum meine ich, man sollte beide untersuchen. 
if we could just get permits from the government to do that, nur die Erlaubnis dafür kriegten, that would help us to move forward in this interesting study. Dann würden wir endlich vorankommen. Well, I've brought you up to date. So habe ich Sie also bis that's ganz where, heute up to date gebracht. That's where we are as of 28 years of study of Mount Ararat. Da stehen wir nun nach 28 Jahren Ararat-Forschung. The study of the Tenderek Mountains und der Untersuchung dieser Tenderet-Berge. Neither of these may be related to the Ark. Es kann sein, dass keins von beiden mit der Arche zu tun hat. Or maybe even both of them are related. Oder vielleicht sogar beide. Maybe, maybe the village has uh, recreated a mold or, or outform of the Ark for a tomb or something like that. Vielleicht haben uh, Leute da im Dorf uh, die Arche nachgebildet, um, um irgendetwas zu symbolisieren. So we've come to the end of our study. Und damit sind wir am Ende unserer Untersuchungen. But we haven't come to the end of the story. Aber die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. We brought you up to date. Wir haben sie auf den neuesten Stand gebracht. This is where we stand in terms of the search for the ark on Mount Ararat. Da sind wir nun mit der Suche auf dem Berg Ararat. There are tantalizing new little details. Es gibt also verlockende neue Einzelheiten. That still need and deserve exploration. Die weiter untersucht werden müssen. Let's hope and pray that next summer this area will open up for exploration. Hoffen wir und beten wir, dass nächsten Sommer das Gebiet geöffnet wird für Untersuchungen. And then we may make even greater discoveries. Und Forschungen, so dass man dort Entdeckungen machen kann. Well, that's as far as we can take Noah's Ark story. Aber so weit können wir jetzt gerade eben mit der Geschichte der Noah Arche Noah gehen. Fortunately, during this week, we've been able to take some of these other stories to their completion. Wir haben einige andere Geschichten in dieser Woche ja zum Abschluss bringen können. We've looked at a number of excavations in the ancient Near East. Wir haben einige Ausgrabungen im Nahen Osten betrachtet. And most of these sites are known also from the Bible. Viele der Orte sind auch aus der Bibel bekannt. Babylon, Babylon, Nineveh, Nineveh, Lachish, Lachish, Shechem, Sichem, Egypt, Ägypten, Sinai, Sinai, and a non-biblical site, Ebla. Auch der nicht in der Bibel erwähnte Ort Ebla. And what have we learned from these? Was lernen wir aus dem Ganzen? Well, we've learned that when the archaeologist digs his spade into the ground, wir sehen, dass wenn der Archäologe seinen Spaten einsticht in die Erde, there is always something more interesting that lies beyond. Gibt's immer etwas Interessantes zu finden. You never know, know what the, the next spade of dirt will turn up. Man weiß nie, was nach dem nächsten Spatenstich erscheinen wird. And I would also observe that these findings have been harmonious with the Bible. Und was ich auch feststellen möchte, ist, dass diese Funde mit der Bibel übereinstimmen. The kings with the, we met from Babylon are known in the Bible. Die Könige, die wir aus Babylon oder in Babylon gefunden haben, sind in der Bibel bekannt. Kings that we met in Nineveh, they're known from the Bible. Könige, die wir in Nineveh getroffen haben, kennen wir aus der Bibel. The kings in Nineveh knew the kings of the Bible. Und die Könige in Nineveh kannten die Könige, die in der Bibel genannt they werden. They write about them in their inscriptions. Haben sie erwähnt in ihren Inschriften. The Israelites lived in Shechem and Lachish. Die Israeliten haben in Sichem und Lachish gelebt. And the Israelites lived in Egypt for a time. Und auch eine Zeit lang in Ägypten. And passed through Sinai on their way back to the promised land. Und sind dann durch Sinai gezogen auf dem Weg ins versprochene Land. So the spade of the archaeologist has shed light on the Bible. So hat also der Spaten des Archäologen auf die Bibel Licht geworfen. And there are two harmonious streams of ancient tradition that come together here. Und wir haben zwei harmonisierende Ströme, zwei Ströme, die zusammenpassen von der alten Geschichte. There was a famous archaeologist from the last century. Wir haben einen berühmten Archäologen aus dem letzten Jahrhundert. His name was Nelson Glick. Mit Namen Nelson Glick. And he observed at the end of his archaeological career. Und er hat am Ende seiner Archäologenlaufbahn gesagt. To my knowledge, he said, soweit ich beurteilen kann, all of the discoveries that have been made thus far in the ancient Near East are harmonious with the Bible. Stimmen alle Entdeckungen, die wir im Nahen Osten bisher gemacht haben, mit der Bibel überein. When correctly studied and understood, they are harmonious with the Bible. Wenn man sie richtig untersucht und versteht, passen sie mit der Bibel zusammen. The Bible illuminates the ancient world. Die Bibel beleuchtet die antike Welt. And the ancient world illuminates the Bible. Und die antike Welt beleuchtet die Bibel. This is the relationship you would expect. Das ist eine Beziehung, die man auch erwarten würde. These people lived together. Die Leute haben zusammen gelebt. The people of the kingdoms of Israel and Judah lived together with the people of these other kingdoms. Die Leute aus den Königreichen von Israel und Judah haben zeitgleich mit den anderen Leuten aus den anderen Königreichen they gelebt. They knew each other and they had in harmonious inter well, not always harmonious, but they had interrelations. Sie kannten sich und sie hatten Beziehungen zueinander, nicht immer die harmonischsten. Sometimes they were harmonious, sometimes there were conflict. 
Manchmal war es harmonisch, manchmal auch konfliktreich. Sometimes there were political conflicts, sometimes there were military conflicts. Es gab politische und militärische Konflikte. And what has resulted from those conflicts is found in the soil. Und was daraus davon übrig geblieben ist, hat man im Boden gefunden. It's often said that archaeologists love destruction levels. Uh, manchmal sagt man, die Archäologen, die lieben Zerstörungsschichten. Because destruction levels are time markers for the archaeologist. Denn Zerstörungsschichten sind Zeitlinien, Markierungspunkte für die Archäologen. But they were not so happy times for the people who lived there. Aber für die Leute, die es betraf, war es nicht so toll. This man an enemy had come in and had conquered their land. Denn dieser Feind war eben einmarschiert und hatte das Land erobert. And after that destruction they had to rebuild. Und nach der Zerstörung musste es alles wieder aufgebaut werden. So they rebuilt and rebuilt and rebuilt and rebuilt. Und so ist immer wieder und immer wieder aufgebaut worden. And that leaves behind us this archaeological record. Und dadurch haben wir diese archäologischen Schichten. And through that archaeological record we can look at the pages of the Bible. Und durch diese Schichten hindurch gewissermaßen können wir die Seiten der Bibel betrachten. And basically see the same people. Und im Grunde die gleichen Leute sehen. We appreciate you coming to our studies. Wir sind sehr dankbar, dass Sie zu unseren Vorträgen gekommen sind. And uh, as we uh, come to a close of this particular study, we have some more announcements for you. Und bevor wir heute Abend schließen, haben wir noch einige Ansagen für Sie.